今天跟铁子们唠唠水门的绘图转商。十六年前，水门为了保护木业同胞，施展社会封建与酒鬼的一半同归于尽，本应其乐融融的一家三口，在夜之间仅剩名人一人。十六年后，水门的第一次正式出场，其实在名人的精神世界。当时名人正在和配音决战，因为出钱的死而失控爆出八条尾巴，差点失去梦想，变成一只小狗狗。为其关头，这是水门用自己封印在名人体内的查克拉，帮助名人修复封印，同时向名人透露了有关面具男的情报。尽管眼下这个叫佩恩的对木业积怨颇深，但事实上佩恩是被利用的。小组织真正的幕后黑手，其实是一个戴着面具的人。他曾是一手造成九尾之乱的人，实力深不可测。交代完后事，水门残存的查克拉就要耗尽。他坚信鸣人就是自赖爷口中的预言之子，一定可以找到实现和平的答案。于是，水门摸了摸鸣人的头，便微笑着离开了。不过很快，水门就又回来了。把水门给绘图回来的不是别人，正是曾和自赖爷齐名的木叶三人之一大蛇丸。跟水门一趟车回来的还有三个人：初代火影牵手柱间，二代火影牵手飞间，以及三代火影元飞日展。水门震惊于大蛇丸竟然连尸鬼封禁这种 S 级的封印术都能解开，同时还能绘图转生四个火影，并且丝毫不用付任何代价。大蛇丸对此则是毫不在意，你们对科学真是一无所知。不过，水门当年能把九尾的一半跟自己封印在一起，没日没夜在死神肚子里练习九尾模式，要说他想不到自己有朝一日会被复活，那我是不信的。总之，如今老少四影齐聚一堂，场面好不热闹。他们此行要做的事情。行很简单，就是给宇智波家一个单纯的孩子答疑解惑。水门从佐助口中得知，如今班已经被绘图转生复活，其目标不只是木叶，整个忍界都在班的计划之中。他的目的是施展无限阅读，让全世界的人都陷入无休止的幻术之中。因此呢，忍界五大国已经达成统一战线，组成忍者联军，此时正在前线与班对抗。同时，水门还感知到不远处的战场上，鸣人和九尾正在并肩战斗，这让水门这个老父亲感到无比的欣慰。解决了佐助的疑惑后，一行人奔赴战场。此时前线的情况并不乐观，联军在班和带土的重压下几乎败北，没法尾兽玉带来的都可能是毁灭性打击。依靠鸣人将九尾的查克拉传给众人，才将战斗延续至今。准备用飞雷神抢先一步到达，人还未齐，就先帮联军转移了一颗十尾尾兽玉。我是南米卡塞米纳托，瓦克斯尼索奈特。不得不说呀，水门出场是真的帅。看到小英正在给鸣人疗伤，水门这个老父亲更欣慰了。你是鸣人的女朋友吗？鸣人顿时点头如捣蒜。小英呢，却话锋突变，给了鸣人一记头锤。看着这个暴脾气的模样，水门不禁想起九心奈，对鸣人的未来感到十分担忧。水门告诉鸣人：“你的朋友快来了，他也是咱这边的哟。”说罢，水门直接原地开启九喇嘛模式，从黄色闪光变成金色闪光，和其他三位火影一起施展四尺阳阵，将石尾困在里面，并打下了石尾尾兽玉的攻击。四位火影齐上阵，大大鼓舞了忍者联军的士气。众人一起发动攻击，开始向石尾丢技能。看到鸣人使出风盾超大玉螺旋手里剑，配合佐助的岩盾，须佐能夫加剧土命，打出一波完美的配合。老父亲更更欣慰了，甚至开始碎碎念：风车似的手里剑，外加比七的色泽更黑暗的剑矢。降臨疾風漆黒の矢ゼロ式いやないな。不过这种程度的攻击对石尾似乎并没有多大影响。这时有什么东西掉落在石尾头顶，而远在四世阳阵之外的宇智波斑则是开始接一个名为轮回天生的音。四位火影意识到麻烦大了，一定要阻止斑的复活，但因为距离实在太远，中间的木盾分身和飞仙的隐分身都来不及赶到斑的面前。电光火石之间，水门发动飞雷神之术，直接斩向当年被标记过的面具男。只是这一下并没有出现到斑的面前，水门斩向的人竟然是戴土。原来当年戴着面具袭击木叶，用显轮眼控制九尾，发动九尾之乱，直接害死九七奈，间接害死自己的人，竟然是怀念了多年的好徒弟戴土。因为水门复活后并没有见过戴土，时至今日，水门都以为当年的面具男是班。看着戴土狼狈的倒在自己面前，水门却并没有责怪他，而是深深的感到遗憾。原来你还活着，如果你能成为火影该多好啊！他不知道戴土死后经历了什么，也不知道戴土为何要毁灭木叶，只因为戴土曾是他的学生。哪怕如今变成了一个一心蔑视的疯子，在水门眼里，他也始终还是那个天真烂漫的少年。水门的发言可谓诛心，不知道后来戴土被鸣人嘴遁拔河的时候，这句话有没有给戴土的败北增加一丝分量？不过眼下还不是回忆过去的时候，脚下的石尾突发异变，开始迅速收缩，竟然被戴土整个吸收了。原来戴土结的根本就不是轮回天生的银，而是叫做六道石尾旧银，是一种专门用来吸收石尾，成为石尾。人助力的因，这是因为戴土在之前和卡卡西的战斗中，利用卡卡西的雷切摧毁了班在自己心脏上设下的符咒，并由此摆脱了班的控制。在所有人的惊讶下，戴土和石尾一起浓缩成球，最终破壳而出，变成白花花的石尾人助力，一下把自己的实力提升到六道级。这种模式的戴土实力获得越级提升，已经不是刚才那个在神威空间里跟卡卡西五五开的戴土了，而是可以随意操控求刀玉，手握森罗万象之力，以六道仙人的姿态重生的六道戴土。柱间的明神门，四影的四世阳阵，在六道戴土面前形同虚设，就连飞间的绘图转生之躯也被戴土徒手撕成两半。
，护城喜报佛对太土毫无效果，绯闻嚷嚷半天的螺旋闪光超轮五口三世，甚至连使出的机会都没有。就在众人一筹莫展之际，太土却突然自己跪了。原因是太土体内的石尾过于强大，太土的意志只能勉强附着于其上，无法完全控制石尾的力量。绯闻本打算趁这个机会击败太土，但即使是不完全的六道太土，联军仍然不是其对手。而且太土最终凭借水门班和林的羁绊，竟然战胜了石尾，进化成完全的六道仙人模式。面对完全的六道太土，水门率先对其发动攻击，结果苦无在碰到对方的求道玉器上时，竟然直接断成两截，自己的胳膊也被太土一击斩断。水门立刻闪回后方，却发现带回来一个大宝贝，简直是雪上加霜。好在飞仙的影分身用飞雷神接过求道玉，又顺身过去还给了太土。鸣人激动的瞬间路转粉，二代大叔死高爷竟然连我父亲的招式都学会了。一笔之矛攻彼之盾，带土的求道玉并不能打破带土的求道玉护罩。飞仙和水门联手施展飞雷神护顺回之术，将明佐合力施展的啄盾而的转移到带土身上。虽然在护罩形成前击中了带土，不过根据有烟无伤定律，这一招对带土依然无效。这时飞仙发现水门被打掉的胳膊迟迟都没有复原，根据绘图转生的定律，这种轻伤应该很快就会复原才对。众人这才意识到麻烦大了。带土现在拥有忍者始祖的力量，使用的术以阴阳盾为基础，不仅能将忍术无效化，还可以将攻击的一切化为乌有，就连绘图转生之躯也不能复原。在众人一筹莫展之时，一旁的蛤蟆级召唤时间快要结束了。临走前，蛤蟆级出于报复性心理，给带土送了一份大礼——水衣铁炮。别小看这平平无奇的一击，这将成为联军战胜带土的关键情报。因为蛤蟆级是仙术传承地之一妙木山的蛤蟆，因此使出的普通水盾也带有仙术属性。这击并没有被无效化，而是被带土谨慎的用求道玉护罩防了下来。也就是说，仙术很可能会对带土奏效。准备开始用嘴遁阳宫，跟带土聊起曾经的理想。其实水门内心始终非常自责，因为当初没有识破带土的伪装而自责。他从来没有怪过带土，而是懊悔自己当年没有认出带土，没有及时阻止这一切的发生。可带土不仅痛恨水门每次救人的来迟一步，更是贬低自己当年想要成为火影的目标。因为老师现在是火影，所以如今的带土更加否定火影。听完了带土的大白话，鸣人彻底愤怒了，蓄力一发仙法螺旋丸，配合飞仙的飞雷神给予带土重重一击。带土第一次受到实质性的打击，也开始谨慎起来。他召唤出部分石尾，距离四枚尾兽玉，并施展六式阳阵，将所有的人困在结界里，打算一击把联军化成灰烬。危机关头，鸣人和水门父子碰拳，通过鸣人之前给联军包裹的九尾查克拉，准备将现场的所有人连在一起，用飞雷神一举将所有人转移到结界外。四枚尾兽玉同时爆炸，就连远在天堂的迪达拉都忍不住送上爱心三连，结果呢却炸了个寂寞。准备第二次用飞雷神救下了所有人。知道仙术可以对带土奏效后，联军开始反击。准备和鸣人同时开启九尾模式，鸣人更是和九尾达成心意相通，叠加仙人模式生成十字瞳。父子一起使出注入仙盾的超大玉螺旋丸，并借助飞仙的飞雷神顺身到结界内，再次击中带土。不过这次被带土用求道玉防住，带土已经不敢再大意了。他将石尾的完全体照出，准备直接开启无限阅读。石尾的最终形态是神树，化作神树后，石尾会自动吸收周围的查克拉，神树在大地上迅速生根发芽。蜘蛛的藤蔓将联军一一困住，迅速吸干了不少人，就连鸣人都被卷了进去。好在掉线已久的三代及时出现，挖出鸣人，并和水门等人一起重返战场。因为神树没有吸到八九尾的查克拉。因此呢，施展无限阅读还需要一段时间。这时，佐助率先站了出来，开启虚朵农夫和鸣人一起对抗带土。结果呢，刚才还在抱怨水门的带土，几个回合下来竟然被鸣人打动了。不仅体内尾兽全被鸣人拽了出来，甚至还要施展轮回天生复活四战中牺牲的所有人。至于带土为啥会莫名反悔，铁子们可以戳我之前的带土专辑观看。不过带土戎马一生，到头来也只是被一个被骗子骗了的骗子骗了的二五仔而已。被绝尘机控制带土的意志，让轮回天生的目标指向班。结果这一天生啊，更大的。boss 出现了，几替真正复活的班，在数秒间便抽出所有尾兽，安好一只轮回眼，甚至把明佐小主角都给刀了，直接原地开启了六道仙人模式。情急之下，水门本想用体内的半只九尾救鸣人，结果却被黑绝截了胡。这下水门连九尾模式都开不了了。在这希望泯灭的时刻，是凯站了出来。尽管水门不同意凯开死门燃烧生命，但在一心父子的勇士面前，任何的哀愁和悲伤都是对其信念的侮辱。水门不再多言，既然凯已有觉悟，那么他也将全力辅助。在和班的战斗中，水门的另一条手臂也失去了，不仅无法结印，甚至连螺旋丸都用不了。水门只能用嘴叼着苦无施展飞雷神战斗。凯开启第八门后，水门向卡卡西等人提出了四辅一的策。在凯使出西向时，小李开启六门保护我爱罗，我爱罗用沙子帮助卡卡西在空中移动，水门用飞雷神转移班的求道玉，卡卡西用神威打开班的求道玉护罩，一套连招之下，凯的西向第五击直接命中了班，不仅求道玉护罩被击得粉碎，就连班也被锤出一口老血。只不过这种攻击对班只能造成轻伤。凯终于使出最后一招叶
后来，鸣人更是死而复生，也开启了六道仙人模式。第七班合力对抗六道班，最后还是被班开启了无限阅读。辉夜又横空出世，跟第七班和戴土到异空间交战去了。在大战的最后，即使是天才如水门，能做到的事情也已经微乎其微。唯有相信鸣人，相信自己的孩子，相信这个以火影为梦想的男孩，他的力量终将给世界带来颠覆性的变革。这个世界会迎来前所未有的和平，而亲手创造这份和平的人正是鸣人。当最终的 BOSS 也终于被封印，一切归于平静，父子二人也到了要告别的时刻。这天是鸣人的十七岁生日，也是水门夫妇的忌日。我来得吧，ちゃんと飯食ってから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。えっと豚骨に、味噌に、醤油に、ラーメンばっかじゃねえよ。もちろん。それからえっとえっと友達はいっぱい行ってきたんだ。みんないいやつなんだ。あそれと忍びの三金ってやつ。エロ仙人についてた時にいろいろ勉強になったってばよ。三金についちゃダメダメだったけど。エロ仙人は三人としてはかっけえ忍びで一番尊敬してんだ。俺ってば今日中七歳になったばっかだから酒もまだよくわかんねえ。ただ母ちゃんは母ちゃんみたいな女を見つけろって言ってた。けどそれはとにかく母ちゃんの言ったことは全部うまくいってねえけどそこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんをこすほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかそんなって。しっかりやってんだって。分かった。全部しっかり伝えておくよ。自带火影破封水门的故事到这里终于画上了句号。这个温柔又伟大的父亲，用自己的生命为木叶过去的安定和忍界未来的和平做出了巨大的贡献和牺牲。那本期视频也已经接近尾声，最后感谢铁子们对大野视频的观看，支持大野记得长按点赞以及三连，投喂两个圆圆的东西啊！其他几个影的传记，大野也在制作当中，听说点赞和收藏可以提升 UP 主的更新频率，铁子们要不要试试看呢？